నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ విత్ ఒక్కడే వన్ టీమ్ ఈరోజు మన స్టూడియోలో మాస్టర్ కే టీవీ స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్నారు నిర్మాత హీరో తల్లాడ వెంకన్న గారు అలాగే సహనటుడు విక్రమ్ గారు ఉన్నారు వారితో ఇప్పుడు ముచ్చటిద్దాం సార్ నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే సో చెప్పండి అసలు మీరు సినీ రంగంలోకి రావడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి నా వృత్తి పారిశ్రామికవేత్తని ఓకే కానీ ఇది సినీ రంగానికి వచ్చినట్టు కాదు కానీ నేను కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఎంకామ్ ఉత్తీర్ణుడయ్యి నేను చదువుకున్న కాలేజీలోనే పార్ట్ టైం లెక్చర్కి అపాయింట్మెంట్ జరిగింది కానీ ఆ పార్ట్ టైం అపాయింట్మెంట్లో శాలరీ తక్కువ ఉండి ఫ్యామిలీ పోషణ తక్కువ ఉండి వివిధ రకాల టెస్టులు చేస్తుంటే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా సెలెక్ట్ అయ్యి కొన్ని కారణాల వల్ల నేను ఆ ఉద్యోగంలో చేరలేకపోయాను అలా చేరలేకపోవటం వల్ల యూత్ల పార్ట్ టైం లెక్చర్ వల్ల ఫ్యామిలీని పోషించుకోవడం కష్టం ఉండి ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలన్న ఒక ఆలోచనలో ఒక ఫ్రెండ్స్ని ఒక నలుగురు కలిపి ఒక చిన్న పరిశ్రమ స్థాపించడం జరిగింది ఆ పరిశ్రమని మంచిగా కష్టపడి దాని విజయ పదంలో నడిపి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత లోన్లు తీర్చేసి మా మిత్రులకు మిగతా వాళ్ళకు చిన్న ఉద్యోగాలు వస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవటం వాళ్ళు అలానే ఆ లైఫ్లో సెట్ లేదని వాళ్ళనుకోవటం లెక్కలు చేసి వాళ్ళ పైసలు ఇచ్చిన తర్వాత నేను వృత్తి రీత్యా ఇలానే పారిశ్రామికవేత్తనే ఉందాము మళ్ళీ పోయి ఎక్కడికో జాబు దగ్గరికి పోయింది అనగా నేనే ఒక జాబ్ ఇచ్చే స్థాయికి ఎదగాలి అనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో అలా అంచెలంచెలుగా వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటూ ఒక చిన్న మండలి కోటలో స్టార్ట్ అయిన ఒక పది మంది ఎంప్లాయీస్తోనే నా వ్యాపారాన్ని ఇలా వందలు వందల మందికి ఉపాధి కల్పించే సంస్థగా దీన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఆ రోజు ఏదైతే ఒకే రకమైన ఉత్పత్తులు తయారు చేశాను ఇలా నాకు ఆరు రకాల వ్యాపారాలు ఉన్నాయండి ఆ రోజు ఏదైతే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశానో బంగాళ పెంకులని దాని తర్వాత ఈరోజు ప్లాస్టిక్ ఫర్నిచర్ ఒకటి తయారు చేస్తున్నాను క్రేడ్స్ ఒకటి తయారు చేస్తున్నాను ఫార్మా కంపెనీ ఒకటి ఉందండి రైస్ మిల్ ఉంది ఇది తర ఐదు ఆరు రకాల వ్యాపారాలు ఉన్నాయి బై గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ లైఫ్లో మంచిగా సెటిల్ అయ్యాను హ్యాపీగా ఉన్నాను ఉన్నప్పుడు మాత్రం హెల్త్ ఉంది నా లైఫ్లో ఏదో మిస్ అయ్యాను అనే ఒక హెల్త్ మాత్రం ఉండేది అది ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం వచ్చినట్టే వచ్చి నేను చేరకపోయాను కదా అని ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఒకటి నా మైండ్లో వెళితే అనిపించేది మిగతాది ఎక్కడా లేదు ఆర్థికంగా అంతా హ్యాపీ మనం కూడా ఉద్యోగం ఎత్తుకునే స్థాయి నుంచి అలా ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చి స్థాయికి ఎదిగాము ఆర్థికంగా కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఆరోగ్య రీత్యా కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాను అనే ఆలోచించే తరుణంలో ఒక మిత్రుడు ఏదో పోలీసు అరే నువ్వు పోలీసు బాడు బాగుంది అని ఒకళ్ళు కొన్ని దుక్కులకు వెళ్తే నువ్వు మిలిటరీ డిపార్ట్మెంటా ఆర్మీ డిపార్ట్మెంట్ అని అడగటం దాంట్లో మళ్ళీ మర్చిపోయిన శక్తిని మళ్ళీ జనరేట్ అవుతున్నాయి సరే మనము ఆలోచిస్తుంటే ఒక డైరెక్టర్ గారు ఏదో ఒక చిన్నగా ఒక ఫంక్షన్లో కలిసినప్పుడు అంటే ఒకేసారి వీళ్ళు ట్రై అనడం జరిగింది గత స్మృతులను గుర్తు తెచ్చుకొని సరే వేద్దామని దీనికి ట్రైనింగ్ తీసుకుంది లేదు ప్లానింగ్ లేదు మనం ఏదో సినీ రంగానికి పోయి వ్యాపారం చేద్దామని లేము కానీ నేను అలా స్పోర్టివ్గా తీసుకొని మనము కనీసం రీల్లోనైనా హీరో అనిపించుకోవాలి పోలీస్ ఆఫీసర్ అనిపించుకోవాలని ఆలోచన స్థానంలో ఆలోచిస్తున్న స్త్రీల్లో మన మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన సిన్సియర్ ఆఫీసర్ సిబిఐ మాజీ డైరెక్టర్ జేడి రా లక్ష్మణ గారు బాంబే నుంచి ఒక కేసు విషయంలో మన హైదరాబాద్ వస్తాడు పేపర్లో చూశాను అరే ఎలా మనం సిన్సియర్ ఆఫీస్ అనిపించుకోవాలి ఆ పాత్రలు అనేది ఒక చిన్న జనరేట్ అయింది కంప్లీట్ వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటే వారి బయోడేటా తీసుకోవాలి ఇదంతా కాదని సిన్సియర్ ఆఫీసర్ అనిపించుకోవాలని మాత్రం ఆ బిట్టు అక్కడ తీసుకున్నా దాని తగ్గట్టు చిన్న కథల్ని డైరెక్టర్ని వాళ్ళందరూ తీసుకొని అలా అనుకోకుండా మొదలుపెట్టింది సరదా అనుకుంది మధ్యకు వచ్చిన తర్వాత వ్యాపారం లాస్ కావద్దు అనుకునేని మళ్ళీ ఫైనల్కి వచ్చేసరికి నా వ్యాపార లెక్కనే దీన్ని కూడా కమర్షియల్గా నా పైసలు పోకుండా లాభాల బాటలో నడిపించాలి అని అప్పుడు సినిమా టైప్గా ఒక సినిమా సక్సెస్ కావాలంటే ఏం కావాలి నవరసాలు ఉండాలి యూత్ని ఆకర్షించే ఐటమ్స్ పెట్టాను ఒక 
మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకు ఉపయోగపడే అంశాలను పెట్టాను కొన్ని సీనియర్ సిటిజన్లా ఉండే వాళ్ళకు అంశాలను పెట్టి అన్ని రకాల కల్పించి ఏమేం కావాలో అనుభవజ్ఞులైన డైరెక్టర్ని తీసుకొని ఇంటర్వ్యూ చేసుకొని ఒక పది మంది ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని ఒక ఐదుగురు సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఒకరు ఎలెక్ట్ చేశాను ఆయన దాసరి నారాయణ రావు గారి శిష్యుడైన శ్రీపాద రామచంద్ర రావు అలా కాంటెంట్ నాది కథ వాళ్ళు రాసి దాన్ని పట్టడం జరిగింది ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీ ఇంట్రెస్ట్ ని అంటే పోలీస్ అవ్వాలని ఒక కోరికను తీర్చుకోవడానికి అంటున్నారు అయితే దీనికి నిర్మాతగా అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమంది ఎస్ మీరు మన ఇష్టానికి ఎదుటి వాళ్ళు కష్టపెట్టడం అంత ఈజీ కాదు ఎదుటి వాళ్ళు జేబు నుంచి పైసలు తీయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మనం మానికి మనమే గనక భయపడితే ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా పెడతారు కాబట్టి నేను ఆల్రెడీ బిజినెస్ మ్యాన్ కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇదొక వ్యాపారంగా స్వీకరిద్దాం అనే ఒక ఛాలెంజ్గా మనం ఎందుకు వ్యాపారం చేయకూడదు ఇది అని చెప్పి స్టడీ చేశాను స్టడీ చేసిన దాంట్లో కూడా ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ నైంటీ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి సినీ ఫీల్డ్లో అది కూడా నేనే ఒప్పుకుంటున్నా అలాంటి ఫీల్డ్లో కూడా నేను నైంటీ పర్సెంట్ దాంట్లో ఎందుకు ఉండాలి ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఏదైతే సక్సెస్ ఉందో దాంట్లో ఒకరిని ఎందుకు కాకూడదు ఏమేమి తీసుకుంటే నేను ఆ టెన్ పర్సెంట్ ఒక మన వన్ పర్సెంట్ ఒక పర్సెంట్ అవుతాను అనేది కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది దాంట్లో రెండు అంశాలు దృష్టికి తీసుకున్నాను ఒకటి సక్సెస్ అయిన స్టోరీ రెండోది ఎవరైతే ఫెయిల్యూర్ అయ్యి నష్టాల పాలయ్యి వాళ్ళ జీవితాలను కూడా పనంగా పెట్టిన వాళ్ళ పని సినిమాలు తీసి జీవితాలు కూడా పనంగా పెట్టారు వాళ్ళ జీవితం తీసుకున్నాను ఫస్ట్ నేను స్టడీ చేసింది ఎవరైతే విజయం సాధించారో వాళ్ళని కొంచెం సెకండ్ ప్లేస్కో ఇచ్చి ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారో వాళ్ళని స్టడీ చేశాను కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమైనా తప్పులు చేస్తే ఆ సబ్ తప్పులు కనుక నేను సరి చేసుకుంటే సక్సెస్ అయినట్టే కదా తప్పులు సరి చేసుకుంటే సక్సెస్ అయినట్టు అని చేస్తే దాని కష్టాలు తప్పులు ఏందో తెలుసుకోగలిగా అప్పుడు నేను ఓకే డిసైడ్ అయ్యి మనం తప్పకుండా రాణించగలం నేను ఆల్రెడీ పారిశ్రామిక వ్యక్తిని అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉన్నవాడిని బిజినెస్ మ్యాన్ కాదు ఇండస్ట్రీస్ని కాబట్టి ఎలా తయారు చేయాలో ఇది కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ నేను నానా రకాలు చేస్తున్నప్పుడు ఇది కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని ఎలా చేయొచ్చు తక్కువ కాస్ట్తో తయారు చేయాలి ఎక్కువ రేటుతో నమ్మాలి దెన్ ఓన్లీ యూ గెట్ ద ప్రాఫిట్ దాని ప్రాతిపదికంగా నాకున్న అనుభవాన్ని రంగరించి లాభం రావాలి అంటే ఉత్తర రాదు కాబట్టి అలానే ఒక ప్రేక్షకుడు మన థియేటర్ రావాలి అంటే ఉత్తగానే రాడు కాబట్టి అతని ఏ అంశాలు ఆయన దృష్టికి వెళ్తే వస్తాడు ఏమేమి అంశాలు ఉంటే ఏ ఏ యొక్క వర్గాన్ని మనం ఆకట్టుకోగలం ఇవన్నీ క్రోడీకరించుకుంటూ నేను కూడా మళ్ళీ ఆర్థికంగా లాపడాలి అని చేస్తున్న తరుణంలో నా స్టడీకి నేను కంటిన్యూ కావాలి అంటే నాకు ఒక బ్యానర్ ఉండాలి ఒక బ్రాండ్ ఉండాలి నాకున్న వ్యాపారాలన్నిటి కూడా క్లాసిక్ క్లాసిక్ అని ఉంటుంది అండి నాకు తొమ్మిది కంపెనీలు ఉంటే కూడా అన్నిటి కూడా ముందు క్లాసిక్ అని ఉంటుంది దీన్ని కూడా క్లాసిక్ సినీ క్రియేషన్స్ అని ఓన్ బ్యానర్ పెట్టి దీనికి కావాల్సిన లైసెన్సులు మెంబర్షిప్లు అన్ని కూడా తీసుకొని ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో నేనే హీరో కాకుండా మనము కొంతమంది ఆర్టిస్ట్లకు ప్రోత్సహిద్దామని యూత్కు ప్రోత్సహించుకుంటూ ప్రతి ఊళ్ళందరూ దగ్గర తీసుకుంటూ నేను నా వ్యాపారం కోసమే అలానే టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు సమాజంలో వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకు కూడా ప్రోత్సాహం ఇద్దామని ఏదైతే నేను ఒకనాడు ఉద్యోగం కోసం వెతికి ఇవాళ ఒక ఎనిమిది నుంచి వెయ్యి మందికి నేను ఉపాధి కల్పిస్తున్నానో ఈ సినీ రంగంలో కూడా టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళకు కూడా ఒక సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్తో ఒక సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్తో సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్ సందేశం కూడా మీరు అనుకోవచ్చు సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది వాళ్ళకు పని కల్పించాలని ఒక ఎదుటి మనిషికి ఒక పాజిటివ్ థింకింగ్ నేచర్ అని ఒక ఆలోచనతో నేను ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాను అలానే మనం సినిమాలు ఫ్యూచర్లో తీస్తాను నిర్మాతగా ఉంటాను నిర్మాత ప్లస్ నటుడు కూడా ఉంటాను అయితే ఇప్పుడు సినిమాలకి సక్సెస్ ఫార్ములా అనేది లేదంటారు ఎందుకంటే ఆ ఫార్ములా ఉంటే అందరూ తీసి సక్సెస్ అవుతారు అంటే ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి ఉండవు సో ఫార్ములా అనేది లేదు మీరు ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు అంటే ఈ సినిమాని ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు మేడం ఫార్ములా అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫార్ములా అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి తప్ప ఇప్పుడు మనము ఒక గమ్యస్థానానికి వెళ్ళాలి ఈ రూట్లో వెళ్ళాము అనే చెప్తాడు ఒక పెద్ద మనిషి ఆ రూట్లో అక్కడ కంచి వేయచ్చు ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది వెనక రావటం కాదుగా ఇంకో రూట్ సెట్ చేసుకోవాలి ఎలా పోతే దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటుంది 
మన దూరం నుంచి కూడా పోవచ్చు అట్లా కాదుగా ఎట్లా దగ్గరికి వెళ్తాము మనం గమ్యం చేయడానికి మార్గం ఏందో అప్పటికప్పుడు కూడా మనం ప్లాన్లు మార్చుకొని వెళ్ళాలి మనము స్కెచ్ చేసుకొని ఇట్లయితేనే చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా మీరు ఫెయిల్ అవుతారు మన ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరామంటే ఆఫీస్ చేరాలంటే ట్రాఫిక్ జామ్లు ఉంటాయి ఎన్నో జంక్షన్లో ఉంటుంది మనం ఎట్లయితే అట్లా వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ అన్న అవకాశాలు మలుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అట్లా నేను నాకున్న అనుభవాన్ని బట్టి దీంట్లో చాలా వరకు వచ్చింది నా వ్యాపారం సో విక్రమ్ గారు మీరు చెప్పండి ఇది మీకు గత అనుభవం ఉందా సినిమాలు అంటే సార్కి ఇది ఫస్ట్ మూవీ అండ్ హీరోగా అయినా నిర్మాతగా కూడా ఆయనకి ఫస్ట్ మూవీ మీకేమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా ఇందులో ఏమైనా అనుభవం ఉందా దాంట్లో కూడా నా పేరు విక్రమ్ ఓన్ నేమ్ విక్రమ్ బుగ్నే అంటుంది సార్ మీరు ఇప్పటి వరకు మనం సినిమా గురించి కొంత మాట్లాడాము మీ అంటే ఫ్యామిలీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి కొంత ఏమైనా చెప్తారా మా ప్రేక్షకులకి కుటుంబ నేపథ్యం అంటే ఒక కంప్లీట్ గా ఒక విలేజ్ ఏరియా పెట్టామండి మనం నలుగురు అన్నదమ్ములం దాంట్లో మూడవాన్ని అమ్మ నాన్నగారు జరిపోయారు ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు వాళ్ళు సెటిల్ అయిపోయాము వాళ్ళందరూ మా ఓన్ విలేజ్ మోబాదులు ఉంటారు నేను కూడా అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి నాకు ఇప్పటికీ ఎస్సెట్స్ ఉన్నాయి పోయి వస్తుంటాం బ్లడ్ రిలేషన్లో బట్ ఐ సెటిల్ ఇన్ హైదరాబాద్ మనం టూ థౌజండ్ లో హైదరాబాద్కి వచ్చాను ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ వ్యాపార రంగంలో ఇక్కడ ఉంచుకుంటూ ఇక్కడి నుంచే బెంగళూరులో ఫ్లైట్ కట్టాను పూణాలో ఫ్లైట్ కట్టాను ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉండి ఇక్కడ వ్యాపారం చేసేయండి ఓ బాబు ఓ పాప నాకు మీరు పోలీస్ క్యారెక్టర్ ని ఫస్ట్ అంటే మీరు చేయబోయే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లోని పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఎంచుకోవడానికి గల కారణం ఏంటి చెప్పాను కదా మేడం నా డ్రీమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలనే డ్రీమ్ మిస్ అయ్యాను లైఫ్ లో లైఫ్ లో మిస్ అయిన కాబట్టి కనీసం సినిమాలో ఆ కోరిక తీర్చుకుందాం ఫస్ట్ అది కాబట్టి లైఫ్ అంబిషన్ అనుకోవచ్చు మన లైఫ్ అంబిషన్ జనాన్ని బలి పెట్టకూడదు కదా వాళ్ళని మెప్పించి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని కూడా చూపెట్టుకోవాలి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చినట్టు దాంట్లో సినిమా యాంగిల్లో కావాల్సిన కూడా చేయించాను అట్లా సో మెయిన్ ఇతివృత్తం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది మీరు తెలిస్తే కదా జనాలకి దానిలో ఇతివృత్తం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఒక క్రిమినల్ కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తుల్ని బెదిరించి ఇతను రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకుంటూ తోటి వ్యాపారస్తుల్ని ప్లస్ ఎవరికైతే ల్యాండ్స్ ఇవ్వనంటారో వాళ్ళ ల్యాండ్ మాఫియాని కూడా ఆడించుకుంటూ హోమ్ మినిస్టర్తో టైప్ పెట్టుకొని హోమ్ మినిస్టర్ ఇతను కలిపి బయటికి అవపడకుండా చాలా అకృత్యాలు చేస్తుంటారు ఈ అకృత్యాల ఆట కట్టడం కోసం బాంబే నుంచి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక ఆఫీసర్ పిలిపిస్తుంది ఆ ఆఫీసర్కి వచ్చినప్పుడు ఒక టాస్క్ అప్ప చెప్తారు ఆ టాస్క్ ఆ టాస్క్ని కొన్ని ట్విస్టులు చేసుకుంటూ దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ చేసి అతను మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు అంటే ఒక దానికోసమే వస్తారు స్పెషల్ ఆఫీసర్ వచ్చి ఒక టాస్క్ మళ్ళీ అవసరాన్ని బట్టి ఉంటారు ఇక్కడ స్టాఫ్ ఉంటారు అందరు ఉంటారు కానీ స్పెషలిస్ట్ అట్లా అయితే ఇప్పుడు ఒక సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలంటే పాటలు కూడా చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి మంచి మ్యూజిక్ ఆకట్టుకునే మ్యూజిక్ అంటే అది మెలోడియా లేకపోతే బీట్ ప్రాధాన్యంగా ఉందా ఎలాంటి సంగీతానికి ఏమైనా ప్రాధాన్యం ఇచ్చారా మీరు సూపర్ గా అస్సలు ఆల్రెడీ మనది మ్యూజిక్ హిట్ అని చెప్పాలి ట్రైలర్ ట్రీజర్ నాడే పాటలు చూపెట్టాను అందరు చూపెట్టరు నేను చూపెట్టేశాను చూపెట్టి అందరు పెద్దల ప్రశంసలు అందుకున్నాను చాలా అనుభవజ్ఞులైన ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రెసిడెంట్ మాజీ అధ్యక్షులు కళ్యాణ్ గారు అలానే అంబికా కృష్ణ గారు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ దామోదర్ గారు డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కాశీ విశ్వనాథ్ గారు వీటన్నిటికీ జేడి లక్ష్మణ గారికి 
నేను ఇట్లా ఉన్న సార్ చీఫ్ మినిస్టర్ రావాలంటే సరే రండి ఒక రెండు నిమిషాలు అయితే పర్లేదు అన్నాడు పోయిన తర్వాత నా పాట చూపెట్టి ఇవన్నీ నా కాన్సెప్ట్ చూస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నాతో స్పెండ్ చేశాడు చేసి వెంకన్న ఈ పాట నేనే నా చేతుల మీద చేస్తా అంటే ఎన్నడు కాదు సార్ అని చెప్పి ఆ సార్ కోసం కూడా పాట మొదలు పెట్టడం జరిగింది మీరు మా ప్రేక్షకుల కోసం మీకు నేను బిట్స్ ఇస్తాను మీరు తప్పకుండా ఈ పాటలు ఏదైతే నేను మాట్లాడానో పాటల గురించి చాలా తక్కువ మాట్లాడాను ఆ పాటలు మీరు ప్రజెంట్ చేసి వెంకన్న గారు చెప్పింది తక్కువ హీరో గారు అక్కడ వేసిన డ్యాన్సులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ పాట మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఉందని మీరే ప్రేక్షకులు మీరు కలిసి మెచ్చుకుంటారు నేను ఇప్పుడు మీకు పంపిస్తాను నా ఇంటర్వ్యూతో పాటు మధ్యన ఒక రెండు పాటలు కూడా ఏమని నేనే మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ప్రేక్షకులు అందరికీ తప్పకుండా అవకాశం చూపెట్టం అని తప్పకుండా ఇప్పుడు మీరు కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారా మ్యూజిక్ లో లేకపోతే ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వ్యక్తినే మేడం నేను తీసుకుంది మాత్రం సీనియర్ తీసుకున్నాను మ్యూజిక్ గానీ సీనియర్లే కానీ గుర్తింపు కొంతవరకు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని ఇంకొంచెం లిఫ్ట్ ఇచ్చి తీసుకున్నాను ప్లస్ ఏదైతే మ్యూజిక్ ఇట్లయినాయో టెక్నికల్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో మంచి మంచి సినిమాలు చేసిన అఖండ లాంటి మంచి సినిమాలు చేసిన టెక్నీషియన్స్ వాడుకున్నాను అప్పుడు నా సినిమా ఈ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ ఒకటి చిరంజీవి గారిది ఇటు బాలకృష్ణ గారికి ఏదైతే పనిచేశారో ఆ టెక్నీషియన్స్ అందరు దీన్ని పనిచేశారు దాంట్లో చేసిన మిగతా కో ఈ రౌడీలు అనుకోండి చిన్న చిన్న పాత్రలు అందరూ కూడా నాకు పనిచేశారు మీరు ఏదైతే అడుగుతున్నారో ఇప్పుడు ఆ పాటలు చూపెట్టిన తర్వాత ఈ ప్రశ్నలు వేయరు మ్యూజిక్ గురించి ఎందుకంటే అసలు మీరేనా అంటారు అది ఫినిషింగ్ టచ్ అమెరికా అని కూడా చేయించాను అంత రికార్డెడ్ కాదు మనం అన్ని కూడా సెన్సర్ వరకు అప్లై చేయడం జరిగింది ఇంకోటి విషయం మేడం ఈ సినిమాలో కొత్త అని మీరు అన్నందుకు ఎక్కడ డూ పర్సన్ ని వాడకుండా నేనే మొత్తం చేశానండి మొత్తం ఐదు ఫైట్లు ఉన్నాయండి గ్రూప్ ఫైట్లు ఐదు పాటలు ఉన్నాయండి మీకు సినిమా అప్పుడే అయిపోయింది అనే అనిపిస్తుంది రెండు గంటలు మాత్రమే సినిమా ఉంటుంది గంట ఇంటర్వ్యూ అయిపోగానే సినిమా అయిపోయిందని లేచిపోతారు అరే అప్పుడే అయిపోయిందని చూసి లోపు అరే ఇంకేదో ఉంది అని మళ్ళీ వస్తారు కొంచెం సస్పెన్స్ గా ఆ ట్విస్ట్ కూడా ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా ఆకట్టుకునే అంశాలు అందుకని అంత కాన్ఫిడెంట్ గా అంత కాన్ఫిడెంట్ గా నేను ఉన్నాను గ్యారంటీ గా మనసులోనే దోసుకుంటా పైసలు కూడా నా ఇక్కడికి దట్ మచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెంట్ ఐ హ్యాండ్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు పోలీస్ స్టోరీస్ అంటే పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఉంటేనే ఆ సినిమా బాగా అంటే రక్త కడుతుంది అండ్ ఎలా అంటే పేలాలి డైలాగ్ సో అలా ఏమైనా ఉన్నాయా ఇందులో పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా వైనాట్ సినిమా అంటేనే డైలాగులు డ్యాన్సులు పాటలు మాటలు ఎతికల్గా అన్ని రంగాలు ఉంటేనే సమతుల్య ఉంటేనే అది సక్సెస్ అవుతుంది ఏది ఒకటి తక్కువైనా రెండు చక్రాల బండి ఒకటి చక్రం తక్కువ ఉన్నట్టే బండి నడవదు అన్ని రకాల ఫ్యామిలీతో సహా ఒక తండ్రి బిడ్డ కూర్చొని చూసుకునే సినిమా లెక్కనే ఉంది అలా అని చెప్పి ఎక్కడ కూడా వల్గారిటీ లేకుండా ఒక రొమాంటిక్ గా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఒక సీనియర్ సిటిజన్ కూడా లేచి డాన్స్ చేయాలా అనే ఒక ఆలోచనతో ఉంటాడు అలా ఉన్నాయి అక్కడ మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తా ప్రేక్షక దేవుళ్ళ కోసం తప్పకుండా ఇప్పుడు మీరు సినిమాలో మొత్తం స్టారింగ్ అంటే మీరు అన్నారు ఇందాక కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అని ఎవరైనా అంటే ఆల్రెడీ స్టార్స్ ఎవరినైనా తీసుకున్నారా లేదా మొత్తం టీమ్ అంతా కొత్త వాళ్ళతో వెళ్తున్నారా కాదండి నేను కొత్త వాడిని అని కావచ్చు కానీ వ్యాపార రీత్యా పాత వాడిని ఫస్ట్ వ్యాపార రీత్యా పాత వాడిని కొత్త వాళ్ళని తీసుకోకుండా చిన్న చిన్న వాటికి కానీ పెద్దవాడికి అందరు సీనియర్స్ ఎవరు సీనియర్స్ అంటే హీరోయిన్ ఈజ్ థర్డ్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ ఇన్ ద జోధ్పూర్ జోధ్పూర్ లో అమ్మాయి సెకండ్ పొజిషన్ ఆర్ థర్డ్ పొజిషన్ ఎందుకంటే మన హీరోయిన్ హీరోయిన్ గా బాంబే నుంచి ముగ్గురు తీసుకొచ్చాను ఎందుకంటే మన సినిమా నాలుగు భాషల్లో విడుదలైతుంది హిందీలో అమ్మాయికి ఫీజుతో కూడా మనకు మార్కెట్ వస్తుంది కారణం ఏంటంటే ఆమె సెకండ్ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్ లో అక్కడ పదిహేను రోజు సినిమాలు చేసింది నేను పాత హీరోయిన్ పాత ఇతర ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ కొత్త అమ్మాయి ఇక్కడ కొత్త మనకి వాళ్ళ తెలుగు సినిమా ఫీల్డ్ లో పైసలు లాభం చే వచ్చిందని చెప్పగల మనిషి ఎవరు ఉంటే నేను డిబేట్ కి రెడీ తెలుగు సినిమాలో పైసలు ఏం మిగలట్లేదు మనము ఇతర లాంగ్వేజ్ లో తీసిన వాళ్ళకి అందుకనే వాళ్ళు పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో పోతున్నారు పెద్దోళ్ళు అందరు కూడా ఇక్కడ ఖర్చులు ఇక్కడ కాంపెన్సేషన్లు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అట్లని చెప్పి 
మొత్తం పోయి అక్కడ తీయలేం కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకొని ఆడ డబ్ చేసుకుంటూ అమ్ముతున్నారు దానికోసము ఇవాళ కూడా నా సినిమా కూడా ఖర్చుల మంద ఇక్కడికి వస్తాయండి లాభాలు మిగిలేటివి కూడా నాకు అక్కడ ఇతర లాంగ్వేజ్లే ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు మన తెలుగు సినీ ఫీల్డ్లో దిగ్గజాలైనటువంటి రామానాయుడు దగ్గుబాట రామానాయుడు స్టూడియోస్ వాళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు నా సినిమాని ఎంతో నమ్మకం ఉంటే నా మీద నా సినిమా మీద వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్షన్కు తీసుకోరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న మొత్తం రాయలసీమ ఏరియా ఆంధ్ర ఏరియా మొత్తం వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసుకొని మన సినిమా రిలీజ్ చేస్తారు అలానే రామానాయుడు లాంటి హ్యాండ్ ఏషియన్ ఫిలిమ్స్ అని చెప్పి సునీల్ గారు ఉన్నారు వారు కూడా తెలంగాణ మొత్తం నైజాం కూడా నా సినిమాని రిలీజ్ చేస్తున్నారు హైదరాబాదులో ముప్పై ఎనిమిది నలభై థియేటర్లు మిగతా తెలంగాణలో నలభై నుంచి నలభై ఐదు థియేటర్లు మొత్తం కలిపి బెంగళూరు ఆంధ్ర తెలంగాణ నూట ఇరవై నుంచి నూట నలభై థియేటర్ల వరకు ఎల్లుండి రిలీజ్ కాబోతుంది ఫస్ట్ టైము ఒక పెద్ద తెలుగు సినీ పరిశ్రమకే పెద్ద దిక్కైన ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు మన సినిమాని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ నూట నలభై యాభై సినిమా థియేటర్లలో ఫస్ట్ టైం రిలీజ్ చేయటం అనేది మామూలు విషయం కాదండి అది నేను చెప్పటం కాదు అది వాస్తవం అది వాస్తవాన్ని నేను ఒక్కరీకరించట్లేదు వాస్తవాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నా దానికి కారణం ఏంటంటే మన సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ మన సినిమా యొక్క గొప్పతనం ఆ సినిమా మనందరికీ నచ్చుద్ది మెచ్చుద్ది ఎందుకంటే ఆ పెద్దలకు నచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు జనానికి చూపెడతానికి వాళ్ళు ఉన్నారు మీ అందరి నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయదు నమ్మకాన్ని నిలబెట్టేటువంటిది మన సినిమా మళ్ళీ చెప్తున్నా మేడం లేదా ప్రేక్షక దేవులందరికీ తప్పకుండా మీరు సినిమా అయిపోయి సమాప్తం పడ్డప్పుడు అప్పుడే అయిపోయిందా అనే ఫీలింగ్ మాత్రం వస్తుంది పాటలు వస్తున్నప్పుడు బయట పోయి పాపకాన్ తిందామన్నా మొదటిగా పాట చూద్దాం తర్వాత పాపకాన్కి వెళ్దామని గ్యారంటీగా మీ కుర్చీలు మిమ్మల్ని కూర్చోబెడుతుంది మీరు చూడండి మళ్ళీ ఎట్లాగూ మా సినిమా సక్సెస్ అయినాక వీళ్ళు నన్ను పిలుస్తారు నేను వస్తాను అప్పుడు కొచ్చిన ఎవరు లెక్క పెట్టం అని చెప్తాను హరినాథ్ గారికి దాంట్లో కూడా మీరు నన్ను అలా అన్ని అడగొచ్చు దీంట్లో ఏది తేడా వచ్చిన ఓకే ఇప్పుడు విక్రమ్ గారు మిమ్మల్ని గాడ్ ఫాదర్ లాగా అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడే సో మీ అంచనాలకి తగ్గట్టుగా ఆయన క్యారెక్టర్ అండ్ అవంతా ఎలివేట్ అయ్యే అనుకుంటున్నారా మీరు వాళ్ళ ఫాదర్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి దోస్తాండి ఓకే వాళ్ళ బాబు కాబట్టి మా బాబు లెక్కని మేము ట్రీట్ చేస్తాము ఆ క్యారెక్టర్ అతని లెవెల్లో అతను బాగానే చేశాడు అలా అంటే వారి పాత్ర వరకు న్యాయం చేశాడు వాళ్ళ పాత్ర వరకు న్యాయం చేశాడు అతనిలో ఉండొచ్చు కెపాసిటీగా అక్కడ మళ్ళీ కథ డిమాండ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇలా ముగ్గురు హీరోయిన్లు పెట్టాను నేను నలుగురు అమ్మాయిలు ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఇంకొక అమ్మాయి పబ్బు డ్యాన్సర్ నలుగురు హీరోయిన్లు ఓ ఛానల్లో అడిగారు ఫస్ట్ టైం ఏంటి మీరు ముగ్గురు హీరోయిన్ లేంది నలుగురు అమ్మాయిలు ఏంది అని ఆడ కథ డిమాండ్ పెట్టి నేను పెట్టడం అంటే అది ఎట్లా పెడతాడు కాదు కదా ఆడ కథకు అవసరమా లేదా అని మీరే చూస్తారు చూసిన తర్వాత డిసైడ్ చేస్తారు కదా అని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు సాంగ్స్కి అంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్తో పాటు లొకేషన్స్ కూడా బాగా అంటే ప్లస్ అవుతాయి ఒక పాటకి సో మీరు ఇక్కడే అంటే ఇండియాలో చేస్తారా ఏదైనా అబ్రాడ్ వెళ్ళి షూట్ చేశారా ఒక్కొక్క పాట హైదరాబాద్ మొత్తం తిరిగి చేశాను ఇంకొక పాట సెటిల్ ఇచ్చేసాం రెండు పాటలు సెటిల్ ఇచ్చేసాం ఇంకొక పాట గోవాలో తీసాం మొత్తం ఐదు పాటల్లో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ డిఫరెంట్ వ్యవహారాలు ఇంకొక పాట అయితే నూట యాభై ఎకరాలు ఉంది మాది క్వారీ అక్కడ తీసాం అంటే దాంట్లో వంద మంది డ్యాన్సర్లు ఆ వంద మంది డ్యాన్సర్లకు వెహికల్స్కు అది క్వారీ అనమాట దాంట్లో తీయడం జరిగింది హైదరాబాద్ నుంచి ఒక అరవై కిలోమీటర్లది అట్ట జరిగింది గోవా మొత్తం అక్కడ అక్కడ ఒక వన్ వీక్ చేసాం షూటింగ్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు మా ప్రేక్షకుల కోసం మీరు ఆ పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి సినిమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు నచ్చిన ఒక రెండు చెప్పండి విలను మీద విసిరిన డైలాగ్ వాడం అంటారా లవర్ని ఎవరైతే నన్ను ఇష్టపడుతున్న అమ్మాయి మీద వాడిన డైలాగ్ వాడం అంటారా అంటే అమ్మాయి మీద అయితే పవర్ఫుల్ ఉండదు కదా సార్ అందుకని రెండు వాడుతారంటే ఎక్కువ పవర్ఫుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ పవర్ఫుల్ కాదు అక్కడ అర్థం వచ్చినట్టు ఉన్నాయి రెండు కూడా ఫస్ట్ విలన్ కాడ నాకు నచ్చింది నేను అమ్మాయితో పేర్లా పెడతాను రెండు వినిపించండి 
నీలా ఆటలాడటానికి నేను ప్లేయర్ని కాదురా హంటర్ని ఇది వీళ్ళంతో నన్ను ఒక లవ్ చేస్తా అమ్మాయి సినిమాలో దాంట్లో ఇష్టపడితే నేను ఒకటి ప్యార్ గానే చెప్తాను ఐ బిలీవ్ ఇన్ లా నాట్ ఇన్ లవ్ అని ఒక వాడు వాడుతా అమ్మాయి అమ్మాయి లవ్ వాడితే నేను అని చెప్పే మాట అది అంటే లా అనేది నాకు ప్రాముఖ్యతం యాజ్ ఎ సిన్సియర్ ఆఫీసర్ గా లా మీదనే నాకు లవ్ నీ మీద కాదు లవ్ అని చెప్పడం అనమాట అమ్మాయి నన్ను కోరుకుంటది నేను డ్యూటీని కోరుకుంటా అది అనమాట సో చివరిగా చెప్పండి ప్రేక్షకుల్ని థియేటర్ లోకి వచ్చి కూర్చోబెట్టగలిగే అంశాలు ఏవేమి మీరు అనుకున్నవి అవి ఒకసారి మాకు చెప్పండి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవటానికి ఇవాళ మన సమాజంలో మూడు తరాల మనుషులు ఉన్నారు ఒకటి యూత్ యూత్ కూడా కంప్లీట్ డిపెండ్ ఆన్ ద డిజిటల్ మీడియా డిజిటల్ మీడియాలో వాళ్ళు కోరుకున్నది ఉంటుంది అయినా సినిమాకే వచ్చే వాళ్ళు కూడా యూత్ ఎక్కువ యూత్కి ఏం కావాలి వాళ్లకు మెయిన్గా ఆ వయసు ఏదైతే టీనేజ్లు ఉంటారో వాళ్ళకు డ్యాన్సులు కావాలి రొమాంటిక్ కావాలి పాటలు కావాలి అమ్మాయిలతో గెంతులు కావాలి అది మన దాంట్లో ఉన్నది రెండోది ఇవాళ ఏజ్డ్ వాళ్ళు సినిమాలకు పోకుండా సినిమాలకు పోకుండా ఇంటర్నెట్ చూద్దాం అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు రెండు ఇంకొకటి ఉన్నారు మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు లైక్ మీ మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు సినిమాకి ఎందుకు రావాలి అంటే ఏంటి అసలు ఈయన ఇంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాడు అసలు ఏముంది దీంట్లో ఎందుకు రమ్మంటున్నాడు ఆ టాస్క్ ఏంది ఆయన గవర్నమెంటే ఒక ఆఫీసర్ని పిలిపించిందంటే ఏంటి ఎందుకోసం ఇక్కడ ఇంత డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నాక ఇంత వ్యవహారం ఉన్న తర్వాత ఇంకొక స్టేట్ నుంచి ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని పిలిపించి టాస్క్ గొప్ప చెప్పి అతను ఆ టాస్క్ని సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిండని చెప్తున్నాడు ఒకటి ఒక్కడే అని టైటిల్ పెట్టాడు నలుగురు అమ్మాయిలను పెట్టుకున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ గారు యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా అసలు ఏంటి ట్విస్ట్ ఏంది దాంట్లో సస్పెన్స్ ఏంది చూడాలి అనే కోరికతో వస్తారు ఒక్కరు చూసి గ్యారెంటీగా బాగా లేకపోతే యాభై మందిని చెప్పు ఉంటున్నా మంచిగా ఉంటే మీ పక్కింటిలో చెప్పు లేదా మీ ఆవిడ చెప్పు అని చెప్తున్నా అది ప్రేక్షకుల్ని నేను కోరుకునేది వారి దగ్గర నుంచి ఆశించేది ఓకే ఓకే అండి మీరు అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరాలి మీ అంటే ఏదైతే ఒక ఆశయం తోటి మీరు వచ్చారు ఇండస్ట్రీకి సక్సెస్ అవ్వాలి మీ సినిమా కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటుంది మాస్టర్ కి టీవీ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ద పార్టిసిపేషన్ అండి చివరి మాటగా నేను ఒక మాట చెప్పండి ప్రేక్షకులందరికీ దసరా మరియు దీపావళి శుభాకాంక్షలు నేను వృత్తిరీత్యా పారిశ్రామికవేత్తని ప్రవృత్తి రీత్యా ఒక ఆర్టిస్ట్ని నాలో ఉన్న ఆర్టిస్ట్ని ఆపుకోలేక నాలో ఉన్న నటుణ్ణి బయటికి తీసుకొచ్చి మీ అందరి ముందు ప్రదర్శించాలని ఒక కోరికతో దానికి నాకు చిన్నప్పటి చిన్న కోరికని తీర్చుకోవడం కోసం ప్రేక్షకులు అందరి హృదయాలని దోచుకొని మీ హృదయంలో స్థానం సంపాదించడం కోసం మీ అందరికీ కావలసిన సమాజంలో ఉన్న చెడుని తొలగించడానికి ఒక పోలీసు సెన్సియర్ ఆఫీసర్ అయితే సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందో ప్రశాంతంగా జీవడానికి ఎంత బాగుంటుందో దాంట్లో ఉన్న కాంటెంట్ అది అది అందరి మీ మనలు పొందుద్దని మీరందరూ తప్పకుండా ఫ్రెండ్స్తో మరియు మీ ఫ్యామిలీతో చూసి నన్ను ఆశీర్వదించి ముందు ముందు సినిమాలు తీయటానికి నాకు ప్రోత్సహిస్తారని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెల్ సో ఇదండి ఇవాళ స్పెషల్ చిట్ చాట్ మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం కీప్ వాచింగ్